Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ces deux jours de conférence, la Fondation Européenne Salux et la Fondation Italienne Magna Carta. Merci aussi à la ville d'Anani d'avoir sponsorisé ces deux jours de conférence sur l'Église et la laïcité après la pandémie. Merci aussi aux traducteurs italiens. Cette ville italienne, Anani, est la ville idéale pour aborder le problème qui nous intéresse, du fait de son histoire. Donc en 1303, il y a eu l'attentat d'Anani, et cela a montré à quel point la confusion entre les pouvoirs spirituels et temporels pouvait s'avérer dangereuse. Et face à ce constat, l'Église catholique a peu à peu développé dans son magistère l'idée d'une distinction harmonieuse entre ces deux pouvoirs spirituel et temporel. Évidemment, cette vision chrétienne, euh, elle est souvent contestée par les États, euh, qui peuvent agir selon d'autres intérêts, euh, ou selon les modes et les peurs du monde. Et le contexte euh, du Covid-19 en est un exemple. Comme vous le savez, de nombreux États ont interdit tout culte public, notamment pendant le premier confinement, entre mars et mai euh, 2021, euh, donc pendant plusieurs semaines ou mois, et parfois à plusieurs reprises. Or, d'un point de vue chrétien, le politique n'a pas le droit de prendre une telle euh, décision, le politique n'a pas le droit d'interdire le culte, euh, quel que soit le, le motif. Une telle interdiction est contraire à la vision chrétienne euh, dont on parlait de saine distinction entre euh, l'Église et l'État. Mais elle est également contraire au droit des libertés publiques, euh, en particulier au droit à la liberté de religion, et ces libertés publiques sont protégées en droit international et européen, notamment par les droits de l'homme. Mon référentiel euh, dans cet exposé ne sera donc pas la vision chrétienne euh, traditionnelle, mais euh, ces droits de l'homme. Euh, ces droits de l'homme et le problème en fait est actuel, euh, puisque la question de la liberté de culte euh, pendant le Covid, notamment pendant le premier confinement, est l'objet de deux requêtes actuellement pendantes à la Cour européenne des droits de l'homme. Elles seront jugées dans les prochains mois. L'une des requêtes a été déposée par une association orthodoxe contre la Grèce, et l'autre requête est contre la Croatie, et elle a été déposée par un fidèle catholique. Et les deux, les deux requérants considèrent que l'interdiction du culte public a violé leur droit à la liberté de religion. Le CLJ, donc l'organisation que, que je représente ici, a été autorisée par la Cour à intervenir dans ces affaires et nous avons déposé nos observations écrites euh, récemment, euh, avant donc euh, qu'il y ait un jugement. Je vais tenter de vous donner quelques clés pour comprendre ces affaires, euh, ainsi euh, que pour comprendre les débats sous-jacents euh, sur la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour que nous puissions comprendre le, euh, le problème dans sa globalité. Donc tout d'abord sur ces affaires grecques et croates, euh, donc comme je vous le disais, la Grèce et la Croatie ont, comme de nombreux États, interdit tout culte public entre mars et mai 2020. Le cœur du futur jugement de la Cour européenne des droits de l'homme sera l'examen de la proportionnalité. Donc la question, c'est de savoir si interdire tout culte public euh, est proportionné dans cette situation à l'objectif de santé publique. La réponse est très clairement non, en tout cas on a de bonnes raisons de le, de le penser, euh, et pour le, pour le comprendre, euh, il faut tout simplement appliquer les principes euh, habituels qui précèdent le Covid euh, en, en matière de droits de l'homme, euh, un par un. Et ce sont des principes généraux qui ne touchent pas forcément euh, à la liberté de culte euh, spécifiquement. Premier principe, euh, dans, dans le droit européen et international des droits de l'homme, les droits individuels sont toujours les principes et la santé publique euh, fait partie des motifs qui peuvent limiter ces droits. Euh, donc le droit à la liberté de religion ici est le principe et la santé publique est une limite à ce principe. Or, on le voit bien, de nombreux États ont eu tendance et ont toujours tendance à renverser ce rapport euh, en érigeant, donc actuellement sur le Covid, mais sur d'autres euh, problèmes, euh, il pourrait y avoir le, euh, une question identique qui se poserait, euh, actuellement, ils érigent souvent la santé publique comme le principe et les droits individuels deviennent une variable d'ajustement, deviennent la, la limite à la santé publique. Donc on a, on a inversé le, le rapport. Deuxième, deuxième remarque, en matière de droits de l'homme, de manière générale, il est rare que des interdictions générales et absolues se justifient. Il faut toujours privilégier 
les simples restrictions aux interdictions totales, générales, absolues. Euh, et l'interdiction du culte public a été totale, générale, absolue. Euh, ce, euh, ce principe de privilégier les restrictions aux interdictions a mené certaines juridictions nationales à lever cette interdiction totale du culte public, donc notamment euh, en Allemagne et en France, donc euh, au printemps 2020. Troisième principe, une restriction à une liberté ne doit pas être excessive. Les États doivent prendre les mesures les moins contraignantes possibles. Et donc ils doivent faire un examen de proportionnalité et étudier toute mesure alternative qui, euh, qui serait possible. Euh, donc, euh, donc une mesure contraignante euh, doit l'être le moins possible quant à sa portée, euh, sa portée géographique par exemple, quant à sa durée euh, et quant à, quant à son objet. Et la proportionnalité d'une mesure doit être réexaminée régulièrement. Les États qui ont interdit totalement le culte public pendant deux mois euh, auront du mal à euh, justifier la proportionnalité d'une telle interdiction. Dernier principe, une restriction à une liberté ne doit pas être discriminatoire. En particulier, l'État ne doit pas traiter les activités religieuses euh, d'une manière plus restrictive que les activités profanes similaires. Euh, et sur cette question, euh, l'État doit aussi rester, garder une certaine neutralité. Euh, et on peut faire deux remarques à ce, à ce sujet. Euh, la première, c'est que de nombreuses activités profanes en intérieur n'ont jamais été suspendues, donc par exemple l'ouverture de, de certains commerces. Euh, et deuxième remarque, euh, quand, certains justifient, quand certains États ont justifié l'interdiction euh, totale du culte, ils n'ont pas du tout employé des raisons neutres. Euh, par exemple, en Grèce, pour prendre un des deux, euh, deux États qui nous occupent, le gouvernement a explicitement dit, en interdisant le culte, « la croyance en la santé publique est plus utile que la foi chrétienne euh, pour lutter contre une épidémie ». Donc voilà, dire qu'une croyance en la santé publique est plus utile que la foi chrétienne, ce n'est pas du tout une raison neutre, euh, et on ne peut pas se fonder là-dessus pour, euh, pour interdire le culte. Pour toutes ces raisons, on peut penser que la Cour européenne reconnaîtra euh, que les interdictions totales du culte public pendant le premier confinement ont violé euh, le droit à la liberté de religion. En lien avec, avec ces affaires pendant à la Cour européenne, le droit à la liberté de religion est l'objet de débats sous-jacents, ou plutôt euh, de remises en cause qu'il est intéressant de comprendre. Donc je vais en aborder simplement deux, et vous verrez euh, comment ces débats plutôt théoriques sont en fait liés concrètement à la question qui nous occupe. Toute une partie de la doctrine juridique déconstruit et même conteste la notion de religion. Elle réduit euh, le religieux à une simple activité profane. Par exemple, la religion est parfois réduite à une simple opinion, et le culte public va être, réuni comme une, va être réduit à une simple réunion, euh, comme une réunion associative. Or, euh, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il existe bien une liberté de religion. C'est bien la notion qui est utilisée, elle est protégée, la religion, l'activité religieuse est, est pro euh, protégée spécifiquement, en tant que religieuse. Euh, il n'y a pas seulement une liberté d'opinion, de pensée, de conscience ou de conviction, il y a aussi une liberté de religion. Donc il existe une protection propre. Le culte public, donc qui est bien une réunion religieuse, est donc doublement protégé. Par la liberté de, de réunion, euh, comme n'importe quelle autre réunion, euh, donc une réunion associative par exemple, et par la liberté de religion. Ce n'est pas le cas d'autres réunions. Si on prend euh, par exemple les, des réunions qui seraient artistiques, scientifiques ou sportives, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas euh, de liberté qui est proprement artistique, scientifique ou euh, sportive. Il y a seulement la liberté de réunion. Euh, donc un, un match euh, de sport, par exemple, euh, ou une exposition euh, d'art, euh, ou euh, une réunion scientifique comme un colloque, euh, toutes ces réunions euh, sont protégées uniquement par la liberté de, de réunion et non pas de protection additionnelle. Cela a des conséquences concrètes. Euh, pourquoi Parce que déjà la Convention européenne des droits de l'homme prévoit moins de limitations à la liberté de religion euh, qu'à d'autres libertés, euh, comme la liberté de réunion. Et même en droit international, la différence est encore plus importante. En cas de danger public exceptionnel pour une nation, la liberté de réunion fait partie des nombreuses libertés auxquelles l'État peut déroger. En revanche, pour la liberté de religion, même en cas de danger public exceptionnel pour une nation, en droit international, 
aucune dérogation n'est permise. Donc pour résumer, le culte public, comme la messe, n'est pas qu'une simple réunion, et il bénéficie par conséquent, en droit européen et international, d'une protection particulière euh, par le droit à la liberté de religion. Deuxième, deuxième débat, deuxième remise en cause de la liberté de religion, et je, je finirai là-dessus, je vais essayer d'être euh, rapide, euh, c'est l'importance euh, de la dimension collective et institutionnelle de la liberté de religion. Euh, importance qui est souvent, du coup, niée. Trop souvent, on réduit la liberté de religion à son exercice individuel. Et donc on le voit dans une partie de la doctrine juridique, mais aussi chez les politiques. Au, au printemps 2020, par exemple, en France, le ministre de l'Intérieur euh, a justifié l'interdiction du culte public euh, en, euh, en expliquant que la prière n'avait pas besoin d'un lieu de rassemblement. Euh, il a dit qu'en fait on pouvait prier chez soi, fêter Pâques chez soi. Et donc il a réduit la liberté de religion à euh, une dimension individuelle. Or dans la Convention européenne des droits de l'homme, elle est également protégée dans son exercice collectif. Et le culte public est l'exemple évidemment le plus emblématique de cet exercice collectif de la liberté de religion. La Cour européenne, dans sa jurisprudence, a même développé un principe, le principe d'autonomie des organisations religieuses. Euh, donc elle a répété ce principe plusieurs fois en grande chambre, y compris récemment. Euh, et les mesures nationales doivent donc tenir compte de cette autonomie, autonomie des religions euh, qui s'applique notamment dans l'organisation du culte. L'idée est que l'Église a précédé l'État et que ce n'est pas aux politiques de lui dire comment prier. Pour conclure, tous les principes sur lesquels je me suis fondé dans cette conférence sont tirés du droit et de la jurisprudence. Ils n'ont rien d'exceptionnel, ils précèdent le Covid. Il est possible que sous prétexte de Covid, ils soient modifiés, bafoués, voire même inversés par les futurs jugements notamment de la Cour européenne et plus globalement par l'évolution du droit européen et international. Il est donc important de défendre ces principes. Et en tant que chrétiens, nous devons également voir l'enjeu civilisationnel sous-jacent. La vie et la santé ne sont pas seulement biologiques, il y a aussi la vie sociale, il y a aussi la, la santé spirituelle, la vie de l'âme. Et le salut éternel, c'est-à-dire l'accès au paradis céleste, prime sur la santé physique, sur la santé biologique. Et lorsque le monde inverse cet ordre, nous n'avons pas à l'accepter, mais plutôt à lui rappeler ce que Jésus dit dans l'Évangile, et je finirai là-dessus, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Je vous remercie.